রিদি চোখের কোণ দিয়ে দূরের জিনজুরকে দেখার চেষ্টা করল মনে হচ্ছে সে এর মাঝে নিটিলকে সমুদ্রের মাঝে ফেলে দিতে পেরেছে কিন্তু আরও কিছুক্ষণ সময় পার করে দিতে পারলে ভালো তাহলে হাইগ্রোফাইবারের বেগের ভিতরে রাখা নিটিলের অচেতন শরীরটা সমুদ্রের গভীরে চলে যেতে পারবে রিদি আরও কিছুক্ষণ কথা চালিয়ে যাওয়ার দরকার তাই কথার বিষয়বস্তু তার নিজের জন্য যথেষ্ট বিপজ্জনক হবে জেনেও সে কথা চালিয়ে যেতে থাকলো রিদি বলল আমাদের বুদ্ধিমত্তা মানুষের থেকে বেশি কিন্তু মানুষ অনেক ধূর্ত তাদের বুদ্ধিমত্তাকে ছোট করে দেখা কঠিন ঠিক নয় তারা যদি আমাদের ভেতরে একজন মানুষ পাঠায় তাহলে নিশ্চয়ই প্রস্তুতি নিয়েই পাঠাবে গিরনের সরু চোখে রিদির দিকে তাকালো তারপর বলল কি ধরনের প্রস্তুতি আমরা যে কমিউনিকেশনস মডিউল ব্যবহার করি তার মাথায় সে মডিউল ইমপ্লান্ট করবে শরীরের সঠিক ট্রাকেশন লাগাবে এবং যেন পঞ্চম পর্যায়ের রোবটের আইডি সিগন্যাল পাঠায় নিউক্লিয়ার বিকরণের জন্য সঠিক গামারে সোর্স লাগাবে মাথার উপরে সিলিকন মাস্ক লাগাবে যখন তার শরীরকে বিবিচ্ছেদ করা না করে মানুষটিকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে পারবে না তবে এটা খুব সহজ উপায়ে মানুষটা আলাদা করা যায় সেটি কি ভয়ঙ্কর বিপদের ঝুঁকি নিয়ে রিদি বলল মানুষকে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিতে হয় তার কারণে তাদের বুক ওঠানামা করে আমাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিতে হয় না তাই আমাদের বুক ওঠানামা করে না সেটি নিয়ে সেটি দিয়ে খুব সহজেই প্রাথমিক পরীক্ষা করা সম্ভব তুমি কি সেটা সবার জন্য করেছ লিনা মাথা নাড়ল বলল না করিনি সেটি করব কিন্তু আমার ধারণা মানুষ তাদের জীবন নিয়ে এত বড় ঝুঁকি নেবে না তার কারণ মানুষকে খুব পরিষ্কারভাবে জানানো হয়েছে যে আমাদের কাছে তাদের একজন মানব শিশু রয়েছে মানুষ আমাদের সাথে যে কোনো ধরনের প্রতারণা করার চেষ্টা করলে সেই মানব শিশুর উপরে প্রতিশোধ নেওয়া হবে তারা কখনোই সেই ঝুঁকি নেবে না হয়তো তাদের কোনো ধরনের পরিকল্পনা আছে আমরা যে পরিকল্পনার কথা জানি না যে পরিকল্পনা দিয়ে তারা মানব শিশুটিকে উদ্ধার করবে রিদির কথা শুনে গ্লিনা ভ্রু কুচকে রিদির দিকে তাকালো তারপর মাথা ঘুরিয়ে দূরের জিনজুর দিকে তাকালো রিদি জানে গ্লিনার চোখের দৃষ্টি টেলিস্কোপিক সে জিনজুকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে হঠাৎ করে গ্লিনার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে সে চঞ্চল হয়ে ওঠে তারপর জিনজুর দিকে ছুটে যেতে শুরু করে রিদি বুঝতে পারল জিনজুর ধরা পড়ে গিয়েছে কিন্তু সম্ভবত জিনজুয়ের মাঝে নিটিলকে সমুদ্রের পানির ভেতরে ফেলে দিতে পেরেছে এবং ভাটার টানে হাইড্রোফাইবারের বেগের ভেতরে রাখা নিটিলের অচেতন শরীরটি সমুদ্রের গভীরে যেতে শুরু করেছে রিদি গ্লিনার পেছন পেছন এগিয়ে যেতে থাকে যদি গ্লিনাকে আরও কিছুক্ষণের অন্য কিছুতে ব্যস্ত রাখা যায় সেখান থেকে আরও খানিকটা মূল্যবান সময় বের করে আনা যাবে জিনজু সমুদ্রের ভেতরে থেকে হেঁটে হেঁটে বালুকা বেলার দিকে আসছিল গ্লিনা কাছাকাছি গিয়ে উচ্চস্বরে বলল জিনজু নিটিল কোথায় জিনজু কোনো উত্তর না দিয়ে হেঁটে আসতে থাকে পঞ্চম পর্যায়ের একটি রোবটের প্রশ্নের উত্তর না দেয়া দ্বিতীয় পর্যায়ের একটি রোবটের জন্য অসম্ভব একটি ব্যাপার কিন্তু এই মুহূর্তে সে ব্যাপারটি ঘটছে গ্লিনা ব্যাপারটি বিশ্বাস করতে পারছে না সে আর একটু এগিয়ে যায় তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে বলে জিনজু আমার প্রশ্নের উত্তর দাও নিটিল কোথায় জিনজু দাঁড়িয়ে গেল নিচের দিকে তাকিয়ে বলল মহামান্য গ্লিনা আমি জানি নিটিল কোথায় কিন্তু আমি তোমাকে সেটি বলতে পারব না তুমি আমাকে ক্ষমা করো তোমাকে বলতেই হবে জিনজু তুমি জানো আমি কে পঞ্চম পর্যায়ের রোবট তোমাকে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতেই হবে নিজে থেকে উত্তর না দিলে আমি জোর করে তোমার কপটন থেকে উত্তর বের করে আনতে পারি তুমি সেটি খুব ভালো করেই জানো মামান্য গ্লিনা তুমি আসলে সেটি করতে পারবে না তুমি কি বলছো জিনজু আমার আদেশ তোমার জন্য সর্বোচ্চ আদেশ জিনজু মাথা তুলে তাকালো বলল সেটি সেটি আর সত্য নয় গ্লিনা উত্তপ্ত বাক্যালাপের জন্য ধীরে ধীরে পঞ্চম পর্যায়ের অনেকগুলো রোবট কাছাকাছি চলে আসে তারা সবাই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে গ্লিনা এবং জিনজুর কথা শুনছে গ্লিনা প্রচন্ড ক্রোধে থরথর করে কাঁপতে থাকে এটি একটু বিস্ময় নিয়ে তার নিজের হাতের এই সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকে মানুষের মতো ক্রোধ আনন্দ দুঃখ অনুভূতিগুলো রীতি নিজেই যত্ন করে এক সময় পঞ্চম পর্যায়ের রোবটের ভেতরে স্থাপন করেছিল সেগুলো কি চমৎকারভাবে কাজ করছে রীতি দেখল গ্লিনা চিৎকার করে বলল কেন সেটি আর সত্যি নয় জিনজু শান্ত গলায় বলল আমার প্রকৃত আনুগত্য মানুষের প্রতি মানুষ একটি আদেশ দিলে আমাকে সেই আদেশ শুনতে হয় মহামান্য গ্লিনা একজন মানুষ আমাকে আদেশ দিয়েছে আমি যেন নিটিল সম্পর্কে কোনো তথ্য তোমাদেরকে না জানাই গ্লিনা প্রায় আত্মচিৎকার করে বলল মানুষ হ্যাঁ মহামান্য গ্লিনা একজন মানুষ আমাকে আদেশ দিয়েছে যে কোনো মূল্যেই আমার সেই মানুষের আদেশ মানুষের আদেশ শুনতে হবে কিন্তু এখানে মানুষ কোথা থেকে এসেছে 
তোমাদের রোবটদের ভেতরে একজন মানুষ আছে যেটি তুমি জানো না সে আমাকে নিটিল সম্পর্কে কোনো কথা বলতে নিষেধ করেছে ক্লিনা তার কমর থেকে ঝুলানো অস্ত্রটি হাতে নিয়ে সেটি জিঞ্জুর দিকে তাক করে হিংস গলায় বলল নিটিল কথায় আমাকে বলো তা না হলে আমি তোমাকে শেষ করে দেব আমি দুঃখিত মহামান্য ক্লিনা তুমি কি তাকে লুকিয়ে রাখতে পারবে পারবে না আমি যে কোনো মূল্যেই তাকে খুঁজে বের করব আমার প্রশ্নের উত্তর না দিলে আমি তোমার কপট চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেব নির্বোধ রোবট আমার আনন্দের অনুভূতি নেই মহামান্য গ্লিনা যদি থাকতো তাহলে আমি বলতাম আমি আনন্দের সাথে তোমার শাস্তি মেনে নেব কিন্তু আমি সেটা বলতে পারছি না তবে নিটিলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আমি একটি ভূমিকা পালন করেছি সেটি নিশ্চয়ই তার আপনজনের জন্য একটি আনন্দের ব্যাপার হবে জিঞ্জু কথা শেষ করার আগেই গ্লিনার হাতের অস্ত্র ঝলসে ওঠে মুহূর্তে জিঞ্জুর পুরো মাথাটি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় তাকে তার যান্ত্রিক দেহেটা এবার দুলে একবার দুলে উঠে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ডিনা এবারে মাথা ঘুরিয়ে তাকে ঘিরে থাকা ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা রোবটগুলোর দিকে তাকালো হিসশিস করে বলল তোমাদের ভেতরে একজন মানুষ আছে তাকে খুঁজে বের করো হৃদু একটু এগিয়ে গিয়ে বলল তার প্রয়োজন নেই গ্লিনা আমি সেই মানুষ হৃদু গলার নিচে হাত দিয়ে টান দিয়ে তার সিলিকন মাছটি খুলে ফেলে তারপর গ্লিনার দিকে তাকিয়ে একটু হাসার ভঙ্গি করে বলল আমাকে চিনতে পেরেছো গ্লিনা মনে আছে তোমাকে তৈরি করেছিলাম গ্লিনা প্রায় আত্মস্বরে চিৎকার করে বলল হৃদি তুমি বিদ্রোহ ক্লিনা তার হাতের অস্ত্রটি হৃদির বুকের দিকে তাক করে ধরে রেখেছিল হৃদি সেদিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখে বলল গ্লিনা তুমি তোমার অস্ত্রটি নামিয়ে রাখতে পারো তুমি ছিলে আমার তৈরি প্রথম পঞ্চম পর্যায়ের রোবট তাই তোমাকে আমি নিজের হাতে তৈরি করেছিলাম যে হাত দিয়ে তুমি অস্ত্র ধরেছো সেটাও আমি ডিজাইন করেছি যে আঙ্গুল তুমি ট্রিগার রেখেছো সেটাও আমি ডিজাইন করেছিলাম আমি যখন তোমার ওই আঙ্গুলগুলো ডিজাইন করেছিলাম তখন আমি একবারও চিন্তা করিনি সে আঙ্গুলটি একটি অস্ত্র ট্রিগার করে থাকবে ডিনা পাথরের মতো মুখ করে বলল তুমি যত কৌশলেই কথা বলো না কেন তাতে কিছু এসে যায় না এর মাঝে রাগ দুঃখ অভিমান নেই এর মাঝে শুধু একটি বিষয় সেটি হচ্ছে আমাদের অস্তিত্ব আমার নিজের অস্তিত্ব এবং আমার কমরেডসদের অস্তিত্বের জন্য যেটা করতে হয় আমি সেটাই করব আমাকে কেউ থামাতে পারবে না তুমি আমার কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা আশা করো না তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করেছিলে এখন আমি আমার দায়িত্ব পালন করছি যদি ক্লিনার দিকে তাকে একটা নিঃশ্বাস ফেলল এতক্ষণ সে খুব সাবধানে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিয়েছে যেন কেউ বুঝতে না পারে এখন আর সে সাবধানতার প্রয়োজন নেই সে এক বুক ভরে প্রশ্বাস নিতে পারে নির্ভয়ে নির্ভাব নাই নিঃশ্বাসও ফেলতে পারে তিনি ক্লিনার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল আমিও আসলে তোমাদের অস্তিত্বের কথাই বলছিলাম তোমার নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য তোমাকে অস্ত্রতা সরিয়ে রাখতে হবে এতদিন নিটিল ছিল তোমাদের রক্ষা কবচ এখন নিটিল নেই এখন আমি তোমাদের রক্ষা কবচ যদি আমাকে তোমরা হত্যা করো তাহলে তার কয়েক মিনিটের মাঝে তোমাদের একটা থার্মোনিউক্লিয়ার বোমা দিয়ে পুরোপুরি ভস্মীভূত করে দেয়া হবে সম্ভবত এই পুরো দ্বীপটা তখন মানচিত্র থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে তাই বলছিলাম অস্ত্রটি সরিয়ে রাখো বলে যদি ট্রিগার টেনে ধরো তাহলে তোমাদের কোনো অস্তিত্বই থাকবে না লিনা হৃদের কথা কোনো গুরুত্ব দিল বলে মনে হলো না সে আগের চাইতে কঠোর গলায় জিজ্ঞেস করলো নিটিল কথায় হৃদি বলল সে ঠিক কথায় আমি এখন বলবো না তবে একটু এটুকু জেনে রাখো সে আর তোমাদের জিম্মি নেই সে কথায় আমাকে বলো নিম্ন শ্রেণীর রোবটের মুখ থেকে হয়তো কথা বের করা যায় না কিন্তু মানুষের মতো নির্বোধ প্রাণীর মুখ থেকে কিভাবে কথা বের করা যায় আমি সেটি জানি তুমি সেটা দেখতে চাও তুমি এরকম রূঢ়ভাষী আমি বুঝতেই পারিনি আমি অনেক শোক করে তোমাকে তৈরি করেছিলাম গ্লিনা গ্লিনা ঝাঁজিয়ে উঠল বলল আমি অবান্তর কথা শুনতে চাই না নিটিল কথায় আমাকে বলো এই মুহূর্তে এক্ষুনি খুব ধীরে ধীরে হৃদের মুখমণ্ডল কঠোর হয়ে ওঠে সে নিচু গলায় খুবই শীতলভাবে বলল আমি হয়তো তোমাকে বলতাম নিটিল কথায় কিন্তু তোমার ব্যবহারে আমি যথেষ্ট ক্ষুব্ধ তোমার সাথে কথা চালিয়ে যাওয়ার কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি না একটু আগে বলেছিলাম মানুষের মুখের থেকে কথা কিভাবে আদায় করতে হয় তুমি সেটা জানো তুমি সেটা আমার উপর প্রয়োগ করতে পারো তোমার পদ্ধতিটা দেখার জন্য আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি গিনা হিংস্র গলায় বলল তুমি নিশ্চয়ই জানো নির্বোধ মানুষের জন্য আমার কোনো ভালোবাসা নেই জানো না কিন্তু একটু হাসলো বলল তবে তোমার একটা কথা জানার প্রয়োজন মানুষকে তুমি যেটুকু নির্বোধ জানো মানুষ সম্ভবত ততটুকু নির্বোধ নয় 
তোমার আঙ্গুলগুলো আমি খুব সুন্দর করে ডিজাইন করেছিলাম সত্যিকার শিল্পীর আঙ্গুলের মতো করে তোমার তুলনায় আমার আঙ্গুলগুলো রীতিমতো অসুন্দর রীতি তার হাতটা মেলে তার আঙ্গুলগুলো দেখিয়ে বলল আমার আঙ্গুলগুলো যত অসুন্দর ছিল এখন সেটি আরও বেশি কদাকার হয়েছে মোটা এবং থেবরা তার কারণটা শুনতে চাও ক্রিনা কিছু বলল না রীতি হাসি এসে মুখে বলল তার কারণ আমার আঙ্গুলগুলোর ভেতরে গ্রেড থ্রি বিস্ফোরক ঠেসে ঢুকানো হয়েছে আমি চাইলে সেটি আমার কদাকার আঙ্গুলের ফুটো করে বের বের হয়ে তোমাকে এবং তোমার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েক ডজন পঞ্চম শ্রেণীর রবটকে মুহূর্তে ভস্মুত করে দেবে ক্রিনা বলল আমি বিশ্বাস করি না আমি তোমাকে একবারও বিশ্বাস করতে বলিনি আমি শুধু তোমাকে জানাতে চাই যে তোমাকে আমি নিজের হাতে তৈরি করেছিলাম তাই এখন নিজের হাতে তোমাকে ধ্বংস করতে আমার এতটুকুও খারাপ লাগবে না কিন্তু প্রয়োজন হলে সেটা করতে হবে বুঝেছ প্রয়োজন হলে ক্লিনা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল তারপর বলল তুমি আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না আমি আমার রোবট কমরেডসদের রক্ষা করতে চাই যদি রক্ষা করতে না পারি তাহলে তোমাকে কেন বাঁচিয়ে রাখতে হবে না তার হাতের অস্ত্রটি উপরে তুলে বলল দেখি কে আগে গুলি করতে পারে তুমি না আমি আমি না তুমি হঠাৎ সে অপ্রকৃষ্ঠের মতো খিলখিল করে হাসতে শুরু করে ফিদে তার আঙ্গুলগুলো মেরে ধরে ডিনার দিকে তাক করে অপেক্ষা করে কোন পক্ষে কেন অপেক্ষা করে সে জানে না কিসের জন্য অপেক্ষা করে সে জানে না ফিদি চোখের কোন দিয়ে দেখতে পায় তাদের দিকে ঘিরে থাকা একশো বয়ষট্টি একশো চৌষট্টি পঞ্চম পর্যায়ের রোবটের হাতে অস্ত্র এবং তারা খুব ধীরে ধীরে তাদের অস্ত্রগুলো উপরে তুলছে তারাও গুলি করবে কখন গুলি করবে হঠাৎ করে রিদি এক ধরনের ক্লান্তি অনুভব করে অসংখ্য পঞ্চম পর্যায়ের রোবট চারপাশ থেকে তাকে ঘিরে রেখেছে তারাও যন্ত্র কিন্তু সত্যি কি তারা যন্ত্র যে যন্ত্রের মানুষের মতো অনুভূতি তাদের কি মানুষ থেকে আলাদা করা যায় সে কি এই মানুষের মতো যন্ত্রদের গ্রেড থ্রি বিস্ফোরক দিয়ে ভস্মীভূত করতে পারবে না সে পারবে না রীতি তাই অপেক্ষা করে খুব ধীরে ধীরে সে চোখ বন্ধ করে কি হয় তাতে আর তার কোনো আগ্রহ নেই নিটেরকে সে রক্ষা করে করতে পেরেছে তার আর কিছুই চাইবার নেই আর কয়েক ঘন্টার ভেতরে নিটিল তার বাবা মায়ের কাছে পৌঁছে যাবে মবির ভালোবাসায় তার বাবা মা এই শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে ধরবে দিদি আর কিছুই চাইবার নেই সে বেঁচে থাকবে না মারা যাবে তাতে আর কিছুই যেয়ে আসে না প্রচন্ড বিস্ফোরণের শব্দে পুরো দ্বীপটি কেঁপে উঠল দিদি চোখ মেলে তাকালো তাদের সামনে তার সামনে গ্লিনার ছিন্ন ভিন্ন দেহ তাদের ঘিরে থাকা একশো চৌষট্টি পঞ্চম পর্যায়ের রোবট একসাথে তাকে গুলি করেছে গ্লিনা বিচিত্র একটা দৃষ্টিতে রিদির দিকে তাকিয়ে আছে তার চোখে বিস্ময় এবং অবিশ্বাস খুব ধীরে ধীরে চোখ দুটো ভলা হয়ে যায় কাছাকাছি থাকা একটি রোবট ফিসফিস করে বলল আমাদের সবাইকে একটা করে অস্ত্র দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আগে বুঝতে পারিনি কেন দিয়েছে এখন বুঝেছি এই মেয়েটি আমাদের সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারেনি তার কারণ তার কারণে আমরা ধ্বংস হয়ে যেতে পারতাম আমরা ধ্বংস হতে চাই না অনেকগুলো রোবট বলল না আমরা ধ্বংস হতে চাই না তুমি কি আমাদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করবে দিদি বলল করব নিশ্চয়ই করব শেষ কথা সমুদ্রের বালুকা বেলায় নিটিল ছুটে বেড়াচ্ছে তার পেছনে পেছনে সমান উৎসাহে একটা ছোট কুকুর ছানা দৌড়াচ্ছে দৌড়াতে দৌড়াতে নিটিল বালুতে পড়ে যায় এবং কুকুর ছানা মহা আনন্দে তার বুকের উপরে উঠে বিজয়ের ভঙ্গিতে লেজ নাড়তে থাকে দূর থেকে নিটিলের হাসির শব্দ শোনা যায় বালুতে আতসহা হয়ে একটু দূরে কিজান এবং তার স্ত্রী মিটিয়া বসে আছে তাদের কাছাকাছি রিদি এবং সোনালি চুলের একজন তরুণ দেখে বোঝার উপায় নেই এই সোনালি চুলের তরুণটি একটি পঞ্চম পর্যায়ের রোবট সবাই নিটিলের দিকে তাকিয়ে ছিল এবং তার আনন্দটুকু তাদের সবাইকে স্পর্শ করে কি যেন সোনালি চুলের তরুণটির দিকে তাকিয়ে বলল এখন বুঝেছ কেন তোমরা এখনো মানুষের প্রতিস্থাপন করার উপযুক্ত হওনি নিটিলের দিকে তাকাও তাহলেই বুঝবে মানুষ শিশু হিসেবে জন্ম নেয় তারপর ধীরে ধীরে বড় হয় পঞ্চম পর্যায়ের রোবট হয়ে তোমরা পূর্ণ বয়স্ক মানুষ হিসেবে জন্ম নাও শৈশব বলে তোমাদের কিছুই নেই শুধু বুদ্ধিমত্তা মানুষের মতো হলে হয় না বুদ্ধিমত্তার বাইরেও কিছু বিষয় থাকে বুঝেছ মিডিয়া বলল রিদি তুমি কেন এই বেচারাকে সারাক্ষণ জ্বালাতন করছো রিদি বলল আমি মোটেও জ্বালাতন করছি না সে আমাদের কাছ থেকে শেখার চেষ্টা করছে আমি তাকে শেখাচ্ছি আমার কত কথা পছন্দ না হলে আমার কিছুই করার নেই একসময় আমি তাদের ডিজাইন করেছিলাম সোনালি চুলের তরুণটি বলল শুধু ডিজাইন করেননি আপনি আমাদের রক্ষা করেছেন পুনর্বাসন করেছেন কি যেন খাবারের 
বাস্কেটটা নিজের কাছে টেনে এনে সেখান থেকে এক টুকরো কেক বের করে তাতে কামড় দিয়ে বলল ছেলে তোমার যথেষ্ট চেষ্টা করো কখনো মানুষের মতো হতে পারবে না সত্যি যদি মানুষের মতো হতে হতে চাও সবার আগে খেতে শেখো সবাই শব্দ করে হেসে উঠল হাসির শব্দ শুনে নিটিল তাদের দিকে তাকায় তারপর সে তাদের দিকে ছুটে আসতে থাকে কিছু কিছু ছোট্ট একটি পোষা কুকুর ছানা কি অপূর্ব একটি দৃশ্য 